ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ബൈ അജിസ ഫിബിൻ ഷാ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയയിലാണ് നമ്മളിന്നിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് വിൽ വാല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഗുഡ് വില് എന്താണെന്നും ഗുഡ് വില്ലിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ വാല്യൂവേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സോ വാല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഗുഡ് വില്ലെ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നെണ്ണമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇയർ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇയർസ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ആ മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ വരുന്നത് ഇതിൽ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് തന്നെ സിമ്പിളും ഉണ്ട് വെയ്റ്റഡും ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിനെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡും ഉണ്ട് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റിനെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് കേട്ടോ സോ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വാല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മക്കളെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം അതുപോലെ തന്നെ തിയറിയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഗുഡ് വിൽ ഈസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് ദ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എ ഫേം ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഓവർ ആൻഡ് എബവ് ദ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഗുഡ് വില്ലിനെ പല രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫേംസ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് എക്സസ് എർണിങ്സ് ദ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ അറ്റാച്ച് ടു ദ ഡിഫറെൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ഗുഡ് വിൽ ഈസ് നത്തിങ് മോർ ദാൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ ഓൾഡ് കസ്റ്റമർ വിൽ റിസോർട്ട് ടു ദ ഓൾഡ് പ്ലേസ് അതായത് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മുടെ ഫേമിലേക്ക് തന്നെ കടന്നു വരുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് ഗുഡ് വിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ പറയാമല്ല ഗുഡ് വിൽ ഇല്ലാത്തൊരു ഫേമിലേക്ക് കസ്റ്റമർ വീണ്ടും വീണ്ടും വരില്ലല്ലോ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഗുഡ് വില് വാല്യൂ ചെയ്യാനുള്ള മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അത് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ റെഡി സോ ഇതിൽ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി ക്കണം പല തവണ പല പല രീതികളിൽ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡും ഒരു ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും തന്നെ അതിൽ വരുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പോലും വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ ഗുഡ് വിൽ ഈസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് എ ഗ്രേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പെർച്ചേസ് ഓഫ് ദ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഫേമിൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് കുറച്ച് പാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള വർ വർഷത്തിൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പുള്ള വർഷങ്ങളിലെ പ്രോഫിറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ആവറേജിൻ്റെ ആ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു എഗ്രീഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പെർച്ചേസിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ്
അപ്പം നമുക്ക് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് യൂസ് പെർച്ചേസിനും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഗുഡ് വിൽ ഈസ് റെഡി സോ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫേം ഓക്കെ നോട്ട് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫേം അപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഒരു ഫേമിലെ അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഓൺ ബോർഡ്സ് ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ നമുക്ക് ഫോർ ലാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇറ്റ്സ് ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോഫിറ്റ് വാസ് ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഫൈവ് ലാക്ക് അങ്ങനെ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ തൊട്ടിട്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അങ്ങനെ അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റുകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് ദ ഫേം ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് പെർച്ചേസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് പെർച്ചേസ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഫോർ ഇയേഴ്സ് പെർച്ചേസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയർ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ സോ ഹിയർ ഈസ് ആ സൊല്യൂഷൻ ഗുഡ് വിൽ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു ഫോർ ഇയേഴ്സ് പെർച്ചേസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നാല് വർഷത്തെ ഫോർ ഇയേഴ്സ് പെർച്ചേസ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഫോർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം നമ്മുടെ എലിക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്ര വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ്സാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് വർഷത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയുള്ള ലാഭം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അഞ്ച് വർഷത്തെ ലാഭങ്ങൾ അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എത്ര വർഷത്തെ തന്നാൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ ആ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും എന്നിട്ട് അതിനെ ജസ്റ്റ് ഫോർ കൊണ്ട് ഫോർ ഇയേഴ്സ് പെർച്ചേസിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ലാക്ക് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് സെവൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഫൈവ് ലാക്ക് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഫിഗേഴ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഫോർ ലാക്ക് പ്ലസ് ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുക ഈ ഫിഗറിന് എത്ര വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് വർഷത്തെ അല്ലേ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫോർ ലാക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ചില കുട്ടികൾ ഇതിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഗുഡ് വില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതാറുണ്ട് ഇതല്ല ഗുഡ് വില്ല് ഇത് ജസ്റ്റ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമാണ് ഇനി ഈ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗുഡ് വിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗുഡ് വിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ അതിൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് അണ്ട് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പെർച്ചേസ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സോ ഇവിടെ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ലാക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പെർച്ചേസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പെർച്ചേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ആൻസർ ഈസ് സെവൻറ്റീൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സിമ്പിൾ അല്ലേ സോ അത് ഒരു മെത്തേഡാണ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡിൽ അത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ഒരു ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡിൽ തന്നെ വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് സി
the profit of the firm or the five years are follows adayidu oru firm inde anju varshathe laabam namukku thannittunde from 2012 to 2016 2012 il 13 lakh 20000 2013 il 14 lakh 24000 2014 il 15 lakh 30000 2015 il 16 lakh 25000 and uh, 2016 le 70 lakh 18000 idana namukku anju varshathe laabhamayittu thannittulla ini nammal endha cheyana cha ore varshathey product kandupidikanam ore varshathey product kandupidikanam adu kandupidikan valare elupana നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലുള്ള പ്രോഫിറ്റിന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലുള്ള പ്രോഫിറ്റിന് വരെ വെയ്റ്റ്സ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫ്രം വൺ ടു ഫൈവ് വി നീഡ് ടു പുട്ട് വെയ്റ്റ്സ് വെയ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന് വൺ എന്നും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് ടു എന്നും പതിനാലിന് ത്രീ എന്നും പതിനഞ്ചിന് ഫോർ എന്നും പതിനാറിന് ഫൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സോ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് Three years purchase of the weighted average profit based on the weights 1, 2, 3, 4. In this case, we have to do it. We have to do it respectively. That is, we have to do it in the same way. 1, 2, 3, 4, 5. We have to do weights assigned to the weights. Three years purchase of weighted average profit. We have to do it in the same way. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരാൻ പാടില്ല സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡ് ആണോ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് ആണോ ഡൗട്ട് വരരുത് ഇൻ കേസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും വെയ്റ്റ്സ് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ സൊല്യൂഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഗുഡ് വിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ എഴുതേണ്ടത് ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് Good will is equal to weighted average profit into 3 years purchase. Question is that it is 3 years purchase. So that is the number 3 going to be weighted average profit in end the end of the multiply the end of the part. Then the question is that it is why it is it is that 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 ഓക്കെ അപ്പം നന്നായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി എങ്ങനെയാണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക അത് മാത്രമേ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാണാനുള്ളൂ സോ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങളൊരു നാല് കോളം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കോളത്തിലേക്കുള്ള ഡേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തരും ദാറ്റ് ഈസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ടു ട്വൽവ് ടു തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇയർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇനി ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ടു തൗസൻഡ് ടുവിൽ നിന്ന് മാത്രമേ എഴുതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം കേട്ടോ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കേസല്ല പ്രോഫിറ്റും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ പ്രോഫിറ്റ് ഓരോ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ട് ഈ ലാഭം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് വെയ്റ്റിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ വെയ്റ്റിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ആ വെയ്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വെയ്റ്റ്സ് എഴുതേണ്ടത് സോ ലാഭം ഇങ്ങനെയാന്ന് വിചാരിക്കാം ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തേർട്ടീനിലെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീനിലെ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ലാഭം എന്ന് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ലാഭങ്ങൾ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ ലാഭത്തിന് ഒന്നാമത്തെ വെയ്റ്റ് എത്രയാവാൻ അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് തന്നെ കിട്ടും രണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എന്നുള്ളതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു നാലാമത്തെ കോളം അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് കോളം എന്നുള്ളൊരു കോളം കിട്ടും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും എന്നിട്ട് ഈ കോളത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കൂട്ടുക മൂ നാല് അഞ്ചും കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിട്ടും അതായത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് പ്ലസ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിട്ടും ഇതാണ് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോട്ട
ഈ ട്വൻ്റി ത്രീ ടു ഹൺഡ്രഡിന് അതായത് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിന് ത്രീ ഇയേഴ്സ് പെർച്ചേസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഗുഡ് വിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി നയൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ സോ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് പല തവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റും ആണ് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് സിമ്പിളും ഉണ്ട് വെയ്റ്റഡും ഉണ്ട് രണ്ടും ഈസിയാണ് ഗുഡ് വിൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പേഴ്സേഴ്സ് ആണ് സിമ്പിളിൽ വരിക വെയ്റ്റഡിലേക്ക് വരുമ്പം ഗുഡ് വിൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പേഴ്സേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റും വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ മാത്രമേ എന്താ പറയുക അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല സോ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ആദ്യത്തെ വാല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് വില്ലിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ച